Hello viewers, welcome to React Tutorials. In this video, we will talk about life cycles. So, I have a React organization on the website. If you have a tab in documents, you can go to the side menu. Under API reference, under React, react.component. If you click on it, you can scroll down. You can see complete life cycles in the detail. I will explain to you briefly. So, if you scroll down, you can add a link. That is the life cycle hook diagram. Okay, this is the link. Check out the life cycle diagram. If you click this, you will open this diagram. This is the React Life Cycle Hook. This is the same thing. You can see this in a small diagram. I am going to show you the mounting cycle. In the next video, we will be updating. In the next video, we will be unmounting. We will be separate parts. If you look at the mounting, you can see React as a component. You can change the render. You can change the props. You can change the state. You can change the UI and values. You can change the UI and render. How do you do this? You can change the life cycle. React will call the life cycle automatically. How do you call it? How do you call it? You can change the life cycle. You can change the life cycle. You can change the first method of a component. You can change the constructor. Now, if you click on it, you will automatically open React documents. What is the constructor? 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 So, if you have a class, you will run automatically a method or a function. That is the constructor. React is the constructor. By default, the props and the properties are passed. You pass it. And if you have the constructor, you will have the constructor. सुपर नहीं क्या कूपर नो, सो इप्पन आंग वो रे स्टैकलेट्स एप्लीकेशन ओपन पनी बेच रखा है, क्विक का ना ऐना पनी रखे नेक्स्ट मिनट बनी रहा हूँ लोग के, इधर एक बेसिक आनो एप्लीकेशन ना, इधर लाने के स्टैकलेट्स लो रिएक्ट ओपन बना ले इधर आंग लोग का आउटपुट आ करेगा, सो इधर लो रे हेलो कंपोनेंट � ना ये पो माउंटिंग का ना मैं तड़ा मट्टू में इंगे डिफाइन पनी रखें मत्ता में तड़ा जलना अन कमेंट पनी बच्चे रखें पर अपूरे वीडियोस ले इधर ले अन्ना न पाकला सो इपिंगे पाते हैं ना कंस्ट्रक्टर रखें सो बाय डिफ़ॉल्ट आ इधर के प्रॉप्स अपडिंग रहते पास आगो कंस्ट्रक्टर निंगे लेते निंगे ना कंडी पास सुपर अकूपते आगन सुपर अपडिंग रहते ना पन्दे ना ये पन निंगे पाते हैं ना इंगे हेलो कंपोनेंट अपडिंग रहते कंपोनेंट अपडिंग रह रिएक्टर डे ओर कंपोनेंट लेते कंस्ट्रक्टर का कॉल पनो इधर यह उन लोगों का अभिव्यक्ति नहीं पाते हैं ना इनका ऑब्जेक्ट अलग ना ऊप्स कॉन्सेप्ट तेरी जिंदा उनके लिए इज़ाबे पुरी हो पेरेंट क्लासेस वाला कंस्ट्रक्टर नहीं हमारे इनिशिएट पना नो ये ना चाइल्ड क्लासेस पेरेंट क्लासेस वाला सिला प्रॉपर्टीज़ में लियो सिला मेथड्स में लियो डिपेंड आय रखला सो आदो ये पूंग लोग रन पना मोड़ दे एरर वराम रखो ना अपडिंग रहता ना ला निंगे सुपर अ कूप टागो ना ये ना चाइल्ड वंद पेरेंट मेल दा डिपेंड ना सोली रखे हैं इधर कुम्नाडी निंगे स्टेट अपडिंग रे वैल्यू ये पम आतो नालू सेट स्टेट अपडिंग रे मेथड अवेच्ची मत्तुमे अपडेट पनो नो अपडेंट आना इधर कोरे ओरे एक्सेप्शन ना आदि इन्दो ओरे कंस्ट्रक्टर ना कंस्ट्रक्टर लाने निंगे डायरेक्टर स्टेट है नॉर्मल ओरे जावा सिट ऑब्जेक्ट निंगे ये यूजुअला इधर पन्ना कुड़ा दे अदाव पन्ना कुड़ पन्ना वे कुड़ा दे नहीं ला इधर जनरल पैटर्न नहीं ला इन दो रावस्यों वाला दे इधर एक रेयर सिनारियोस दा ना उर एग्जांपल का आगम अटुने नमारे डर दर क्या फॉर एग्जांपल इंगे बंद इंडेक्स डॉट जीएस इन्दु नांगे नेम अपडिंग रहता पास पन्नो नेम बाय अंदर नेम आना गेंगे तो प्रिंट पनानो आदि कना डायरेक्ट आ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम ने यूज़ पनी गिलां आदि ना स्टेट के सेट पनी यूज़ पनानो ना आवश्यक नहीं ला डायरेक्ट आवे यूज़ पनाला इन्दर सिनारी ये कुड़ तरके आपने इधर ना एक्सप्लेन बन रहा सो आदत इन्दर तो कॉल आगो सो सोला अपनो सुपर आ कूपर नो इधर फर्स्ट टाइम निंगे डिफाइन बन्दर रख मटो में कंस्ट्रक्टर निंगे ये द कागर निंगे डिफाइन बन्दर में रिएक्ट ले यूज़ वाला आन पातेगे ना उन्न इन द स्टेट अपडिंग रॉब्जेक्ट इनिशियलाइज़ बन्दर देखे 
நிறைய காம்பனன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டேட் இனிஷியலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் தேவையில்லை இன்னொன்று என்னன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பைன் பண்ணுறதுக்கு மெத்தடை இப்போ நான் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் டைரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் ஆரோ ஃபங்க்ஷனாக போடாமல் இதே நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக போட்டிருந்தேன்னா இந்த மாதிரி போட்டேன்னா தூக்கி நான் மேலே போடுறேன் ஸ்டாட்டிக் முதல்ல வரணும் ஓகே கிளிக் மீ அப்படிங்கிற இது வந்துட்டு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இப்படி கொடுத்துருந்தோம்னா இப்போ கிளிக் மீ ஒர்க் ஆகாது ஏன் ஒர்க் ஆகாதுன்னா இங்கே கிளிக் மீல திஸ் கீபேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் இருக்காது ஸோ இப்போ நான் அங்கே இருக்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்னா இங்கே கம் நாங்கள் மெத்தடை வந்து பைன் பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ கிளிக் மீ ஈக்குவல் டு திஸ் டாட் கிளிக் மீ டாட் பைண்ட் ஆஃப் திஸ் எப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்படி கொடுத்தா மட்டுமே இங்கே கீழே ஒர்க் ஆகும் இங்கே கொடுக்குற கிளிக் மீ இவெண்ட் இது வந்து கிளிக் மீ ஃப்ரம் ஹலோ ஜேஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது அதுதான் அதோட மெத்தடு இந்த இது இப்படி கொடுத்தா மட்டுமே ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் நாங்கள் முதல்ல எழுதின மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது டைரெக்டாகவே ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் நாம் அடுத்து நாங்கள் இந்த லைஃப் சைக்கிள் ஹுக்கில் பார்க்க போகிறது இதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல் லைஃப் சைக்கிள் ஹுக் டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கலாம் கெட் டிரைவ்டு ஸ்டேட் ஃப்ரம் ப்ராப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்குது இது என்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் கெட் டிரைவ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ப்ராப்ஸ் இது ஒரு ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் அப்படின்னா உங்களுக்கு காம்பனண்ட்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்காது அதாவது நீங்கள் திஸ் கீவேர்டை யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே ஆனால் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த ரெஃபரன்ஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ஆனால் நாங்கள் இதில் வந்துட்டு ஸ்டேட் ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் நாங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நாங்கள் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஜிஎஸ்லேருந்து டேட்டா வருதுங்களா உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வருது அதை நீங்கள் ஸ்டேட்டுக்கு பைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ராப்ஸ் தான் இங்கே ஸ்டேட்டுக்கு பைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அது கன்ஸ்ட்ரக்டரில் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இது ஒரே தடவை மட்டும்தான் கால் ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு மெத்தடை நீங்கள் கிளாஸை இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒரே தடவை தான் கால் ஆகும் ஆனால் இந்த டே டிரைவ்டு ஸ்டேட் ஃப்ரம் ப்ராப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு தடவையும் கால் ஆகும் நீங்கள் எப்பெல்லாம் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்லேருந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸை மாற்றுறீங்களோ இல்லை ஸ்டேட்டை மாற்றுறீங்களோ எப்பெல்லாம் இந்த ஹெலோ ஜேஎஸ்க்கு பாஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் இதை கால் ஆகும் அப்போல்லாம் நீங்கள் இந்த வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும்னா இந்த மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்டேட்டும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் கிடைக்கும் நீங்கள் இப்போ ஸ்டேட் டாட் நேம் ஈக்குவல் டு ப்ராப்ஸ் டாட் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா எவ்ரி டைம் நீங்கள் இண்டெக்ஸில் மாற்றும் போதெல்லாம் இங்கே ஒர்க் ஆகாது இங்கே அப்டேட் ஆகாது ஏன் அப்டேட் ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசன் வந்துட்டு இது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு தடவை தான் கால் ஆகும் இது ஒவ்வொரு தடவையும் கால் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இதில் பண்ணுவோம் ஆனால் இதுவும் யூஸ்வலாக அவ்வளோ யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இல்லை வெரி ரேரான மெத்தட் தான் காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதுக்கடுத்து வரக்கூடியது வந்து ரெண்டர் மெத்தட் இது கண்டிப்பாக இது மேண்டேட்ரி மெத்தட் ஒரு காம்பனண்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரியாக்ட் காம்பனண்ட்டு ரெண்டர் அப்படிங்கிறது மேண்டேட்ரி அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டர் வந்துட்டு ஒரு ரியாக்ட் எலமெண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இது வந்துட்டு ஜேஎஸ்எக்ஸில் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இது அல்டிமேட்டாக ரியாக்ட் டாட் கிரியேட் எலமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ஷன் டப்டாக கன்வெர்ட் ஆகி இது கொடுத்துரும் அந்த கன்வெர்ஷன் யார் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுற ரியாக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் தான் கிளாஸ் இல்லைன்னா காம்பனண்ட்டு ஸோ ரெண்டர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் காம்பனண்ட் டிட் மவுண்ட் காம்பனண்ட் மவுண்ட் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இது ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டர் மெத்தடு ரன் ஆனதுக்கப்புறம் இது கால் ஆகும் ஸோ ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதுக்கப்புறம் கெட் டிரைவ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டர் அதுக்கப்புறம் காம்பனண்ட் இட் மவுண்ட் முதலே சொன்ன மாதிரி ரெண்டர் மெத்தட் ரன் ஆன உடனே உங்களுக்கு டாமில் சேஞ்சஸ் வராது இது வந்து வர்ச்சுவலாக தான் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ ரியாக்ட் ஒரு வர்ச்சுவலாக ஒரு டாம் வச்சுருக்கும் அதாவது மெமரியில்
இப்ப நீங்க செட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற மெத்தட கால் பண்ண உடனே இந்த இது கால் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சோ இப்ப நீங்க கெட் டிரைவ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் செட் ஸ்டேட் பண்ணீங்கன்னா அது திரும்பவும் இதை கால் பண்ணும் திரும்பவும் அதுல செட் ஸ்டேட் ஆகும் திரும்பவும் கால் பண்ணும் சோ ஒரு இன்ஃபைனட் லூப்புக்கு போயிடும் அது ஒர்க் ஆகாது அதனாலதான் நீங்க காம்பனன்ட் டிட் மவுண்ட் அப்படிங்கறதுல மட்டுமே இதை கூப்பிடணும் ஸோ காம்பனன்ட் டிட் மவுண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெட்டரான பிளேஸ் வேர் நீங்க செட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத கால் பண்றதுக்கு இல்லை ஒரு ஏபிஐ கால் பண்ணி டேட்டா எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே அதுவும் இல்லாமல் காம்பனன்ட் டிட் மவுண்ட் நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த இது டாம் வர்ச்சுவலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இந்த டாமோட லென்த் வெத் இல்லை எந்த ஒரு எலமெண்ட்டோட எந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வேணும்னாலும் உங்களுக்கு இங்கே தாராளமாக கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டூல் டிப் எடுத்துக்கோங்களேன் கூல் டூல் டிப் இங்கே நாங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு டூல் டிப் வருது அந்த டூல் டிப்போட பொசிஷன் எல்லாம் நான் செட் பண்ணணும் கரெக்டாக இங்கேருந்து எவ்வளோ விடுத்தில் இருக்கணும் எவ்வளோ ஹைட்டில் எந்த பொசிஷனில் இருக்கணும்ன்ட்டு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் நார்மலாக நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது அது ஃபுல்லாக ரெண்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அதோட ஹைட்டு விடுத்தெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி திரும்ப நீங்கள் கொடுக்க முடியும் அதாவது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டிலே இருக்கும் அந்த டூல் டிப் இங்கே வந்துட்டு இப்படியே மூவ் ஆகிற மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு ஷேக்கிங் இருக்கும் அந்த இது இதில் உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணலாம் ஏன்னா அது வர்ச்சுவலாக ஒரு டாமை மெயின்டைன் பண்ணும் வர்ச்சுவல் டாமில் உங்களுக்கு எல்லா வேல்யூமே அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து டூல் டிப்போட பொசிஷன்ஸை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் லைக்கிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் லைஃப் சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் போக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுக்குறேன் ரியாக்ட் வரணுட்டு ஏன்னா இந்த இது அப்டேட் ஆகும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே எல்லாத்துக்குமே கன்சோல் லாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் இது வெறும் ரெண்டர் மெத்தட் மவுண்டிங் மெத்தட் மட்டுமே ஸோ இங்கே கன்சோலில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இங்கே அந்த மெத்தட் நேமே கொடுத்துருக்கேன் நான் சேம் மெத்தட் நேம்ஸு ரெண்டருக்கு ரெண்டர் காம்பனன்ட் இட் மவுண்ட் கவுண்டர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு அப்டேட்டிங் சைக்கிள் ஹெல்ப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஹெல்ப் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நான் இங்கே போயிட்டு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுறேன் React 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது அப்டேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே மெத்தடும் கன்ஸ்ட்ரக்டர்லையும் வந்துருச்சு என்ன கால் ஆகிருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகுது அதுக்கப்புறம் கெட் டிரைவ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ப்ராப்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டர் கால் ஆகுது அதுக்கப்புறம் காம்பனன்ட் டிட் மவுண்ட் கால் ஆகுது ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெட் டிரைவ் ஸ்டேட் மட்டுமே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸை எடுத்துக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டேட் அப்புறம் இதில் திஸ் கீவேர்டுங்கிறது அவைலபிளாக இருக்காது அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே ரெண்டர் காம்பனன்ட் டிட் மவுண்ட் எதுவுமே பேராமீட்டரை அக்செப்ட் பண்ணலை இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு டைம் மட்டும்தான் கால் ஆகும் ஒரு காம்பனண்ட்டை நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணும்போது மட்டுமே இப்போ நாங்கள் இந்த இதை மவுண்ட் பண் மவுண்ட் பண் மவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு என்னான்னு சொல்ல வரேன்னா இப்போ இந்த கிளிக் ஈவெண்ட்டில் ஒரு நம்ம கண்டிஷன் ஆட் பண்ணலாம் இங்கே நான் வந்துட்டு ஷோ அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறேன் பை டிஃபால்ட்டாக ஃபால்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஷோ அப்படிங்கிறது பை டிஃபால்ட்டாக ஃபால்ஸாக இருக்குது இந்த ஹெலோ காம்பனண்ட்டை நம்ம டைனாமிக்காக ஷோ பண்ணலாம் இப்போ திஸ் டாட் ஸ்டே டாட் ஷோவாக இருந்தால் மட்டுமே ஹெலோ காம்பனண்ட்டை காட்டணும் இல்லைன்னா நல் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெலோ காம்பனண்ட் வரல எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டருமே இங்கே கால் ஆகலை இப்போ நான் இந்த கிளிக் ஈவெண்ட்டில் நேமோடு சேர்த்து அந்த ஷோ அப்படிங்கிறதும் ரிவர்ட் பண்ணிடலாம் திஸ் டாட் ஸ்டே டாட் ஷோ ஸோ இப்போ நான் எப்போல்லாம் க்ளிக் பண்ணுறனோ அப்போல்லாம் ஷோ அப்படிங்கிறது ட்ரூ ஆகும் இது காட்டும் இல்லைனா நான் இன்னொருத்தோட கிளிக் பண்ணேன்னா ஃபால்ஸ் ஆகும் ஸோ இது போயிடும் ஸோ இப்போ நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இது இங்கே வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரை ஃப்ரம் ஸ்டேட்டு ரெண்டர் காம்பனன்ட் இட் மவுண்ட் இதெல்லாமே வந்துருக்கு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் 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 இருக்குது இப்போ நான் திரும்பவும் கிளிக் பண்ணுறேன் இது போயிடுச்சு இப்போ நான் திரும்பவும் கிளிக் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் செட் வருது அதாவது நீங்கள் எப்போல்லாம் காம்பனன்ட் டாமில் ரெண்டர் ஆக போதோ அப்போல்லாம் இதை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே திரும்பவும் அதே கன்ஸ்ட்ரக்டர் ரிவ் ஸ்டேட்டு ரெண்டர் காம்பனன்ட் இட் மவுண்ட் இந்த நாலு இதுவுமே கால் ஆகுது இது தான் மவுண்டிங்கில் நடக்கும் ஸோ இன்னொரு தடவை ரீகேப் போயிடலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நீங்கள் ஸ்டேட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டிரைவ் ஸ்டேட்டில் உங்களுக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டேட்டை நீங்கள் திரும்ப திர